Hello students, welcome to the session. So I know a lot of you people struggle with mugging up trigonometric table. So don't you worry, in today's session, not only are we going to discuss the trigonometric ratios of 45 degrees, 30 degrees and 60 degrees, 0 degrees and 90 degrees, but we are also going to see the ultimate trick of mugging up the trigonometric table. So do watch this video till the very end so that you don't miss anything important. And if you love this video, do give us a like and do subscribe to never miss an update from us. With that, let us see this small scenario. So here we have this little girl and she is playing on this broken tree. Okay, everyone. Now, can you figure out the original height of this tree? So kuch to additional information honi chahiye, right? So Let's suppose that this broken part of the tree here measures 170 centimeter and here this broken part of the tree is making an angle of 30 degrees with this bottom here. Theek hai? Okay, simple hai? Now can you figure out the height of the original tree? You can drop your answers in the comment box below if you know it and if you don't then don't you worry we are going to solve this question in today's session but before that we are going to discuss the concepts that we are going to use to solve this question. Okay? So, let's see trigonometric ratios of some specific angles starting with 45 degrees. So, let's see how we can remove the trigonometric ratios of 45 degrees. Okay. So what we are going to do is we are going to take a right angle to triangle and we are going to take this angle as 45 degrees and if this angle is 45 degrees then you know that this angle also will be 45 degrees. Koishak. That means both these sides will be equal. Sabko pata hai. Right? This is an isosceles right angle triangle. Now we are going to suppose that this side measures A here. And this side also measures A. Now, by using Pythagoras theorem, you can figure out that this hypotenuse here measures A root 2. Okay, okay? So, let's go. For this angle, ke liye, we are going to figure out trigonometric ratios. Okay? Let's start with sin 45 degrees. Okay. So, we know that sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Okay? Okay. So, now, for this angle, ke liye, ये opposite है, right? ये adjacent है और ये hypotenuse है. Okay everyone, so here opposite measures A and hypotenuse measures A root 2. So the trigonometric ratio sin 45 degree will come out to be 1 by root 2. Similarly, you can figure out cos 45 degrees. Cos 45 degrees would be what? It would be adjacent over hypotenuse. Adjacent also measures A and hypotenuse measures A root 2. So, ultimately cos 45 degree will also come out to be 1 over root 2. Okay? Chaliye. Ab, we know sin 45 degree is 1 by root 2. So, cosec 45 degree is kitta hoga? Root 2. Similarly, agar cos 45 degree bhi 1 over root 2 hai, so sec 45 degrees kitta hoga? Root 2 hoga because they both are reciprocals of each other, right? Now, what will be tan 45 degrees? So tan 45 degrees is actually going to be opposite over adjacent. And opposite and adjacent, they both are equal to A, right? So tan 45 degree will become what? 1 and hence cot 45 degree will also be what? It will be also be 1, okay? Because they both are reciprocals of each other. So I hope now you understand how we get the trigonometric ratios of 45 degrees. Now let us quickly see how do we get trigonometric ratios of 30 degrees and 60 degrees. Okay? So this case, what we have done is we have taken this equilateral triangle here. Okay? So let me name this equilateral triangle as ABC. Sabko pata equilateral triangle kya hota, right? All three angles are 60 degrees and all three sides are equal. Okay? Now, what we have done is, we have drawn this AD here, which is actually bisecting the angle BAC. That means that this angle here would be 30 degree and this angle here will also be 30 degrees. Okay? Now, you do You have to look at the triangle ABD and triangle ACD. Now, look at and think that is congruent. Hai? और अगर ये congruent है, तो by what criteria are they congruent? Do comment in the comment box below. ठीक है? तो ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ. Okay? 
So these two triangles are actually congruent. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. And if they are congruent everyone, then this angle here and this angle here, they both will be equal, right? Because corresponding parts of congruent triangles are equal. And since BC is a straight line and these two angles are equal, that means that both these angles will actually be equal to 90 degrees. Linear pair ka concept, right? Theek hai? So now we have triangle ABD and triangle ACD, two right angle triangles are chuke hain. Right? Okay everyone. Now, let us suppose that this side AB is A. So this side AC will also be A. And this entire BC will also be A. Units. Okay. Now, BD or DC equal honge. Again, CPCT. Okay. So, BD or DC are equal honge, then dono ka measure A by 2, A by 2 each hoga. Hoga? राइट right? अच्छा जी अब क्या आप एडी की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ए बिल्कुल कर सकते हैं इन ट्रायंगल एबीडी वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम राइट एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट एडी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर है ना ये तो सिंपल है तो एबी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एंड बीडी स्क्वायर इज ए बाय 2 होल स्क्वायर ठीक है आप इसको सॉल्व कर लोगे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा a root three over two ठीक है ओके तो चलिए अब अगर आपको a d की भी वैल्यू पता चल गई है तो आप इस एंगल के लिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक सब की वैल्यू निकाल लोगे चलो मैं एक दो की निकाल के दिखा देती हूँ ठीक है चलिए देखते हैं cos sixty degrees की वैल्यू यहाँ पर ठीक है तो cos sixty degree क्या होगा cos 60 degree hota hai adjacent over hypotenuse. Now for this angle, the adjacent here is BD. Right everyone? Thik hai? Okay. And what is the hypotenuse? The hypotenuse is already defined. It is AB here. So cos 60 degree will be what? It will be BD that is A over 2 over AB which is A. And A and A will get cancelled and will have half. Right? Similarly, you can also figure out the values of different trigonometric ratios for the angle 30 degrees. ठीक है, for example, ये वाला angle 30 degree देखो, इस 30 degree के लिए हमारा adjacent तो ये होगा, AD होगा, opposite हमारा DC होगा, ठीक है, तो इस 30 degree के लिए हम sin 30 degrees की value अगर निकालें, तो क्या होगा? Sin 30 degree होता है opposite over hypotenuse. तो opposite क्या है? DC है, right? Which is A over two, and hypotenuse कितना है? A, right? So, we get the answer as half. ठीक है? तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, through which you can figure out the different trigonometric ratios of 30 degrees and 60 degrees. तो बाकी के trigonometric ratios you can figure out yourself. With that, we are going to move to trigonometric ratios of 0 degree and 90 degree. ठीक है? अच्छा. यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे पास एक right angled triangle है ABC. ठीक है? और ये हमारा है theta. ठीक है? So what we are going to do is, we are going to try making this theta here zero, ठीक है? तो जैसे-जैसे theta zero की तरफ बढ़ेगा, this side here, which was originally AB, it will keep getting smaller and smaller and smaller, or shorter and shorter and shorter, right? और एक time आएगा, जब AB क्या हो जाएगा? Zero हो जाएगा, और AB कब zero होगा? जब theta zero हो जाएगा. जब थीटा जीरो डिग्रीज हो जाएगा तो एबी की लेंथ कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी राइट right? तो इस थीटा के लिए जो हमने लिया है जीरो डिग्रीज जो ऑपोजिट होगा ऑपोजिट क्या होगा एबी होगा राइट right? तो ऑपोजिट की वैल्यू जीरो हो जाएगी राइट right? अच्छा एडजस्टेंट और हाइपोटेन्यूस का क्या होगा तो आप देखना कि जैसे जैसे थीटा जीरो होगा अल्टीमेटली क्या होगा ये जो एडजस्टेंट है और जो हाइपोटेन्यूज है जो adjacent है और जो hypotenuse है वो मिल जाएंगे right and that means they will become equal to each other so we'll say that adjacent and hypotenuse will become equal right everyone now from here you can easily see that sine zero degrees will be what it will be 
ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस एंड सिंस ऑपोजिट हैज बिकम जीरो तो बात ही खत्म हो गई साइन जीरो डिग्रीज भी जीरो ही हो जाएगा राइट बट वॉट विल हैपन विथ कॉज जीरो डिग्रीज सो हमें पता है कि एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस इक्वल हो चुके हैं राइट एंड सिंस दे हैव बिकम इक्वल कॉज जीरो डिग्री विल बिकम वन बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो आप राइट ओके नाउ लेट एस सी हाउ वी कैन फिगर आउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर नाइन्टी डिग्रीज अब उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है तो सोचो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा ये नाइन्टी माइनस थीटा होगा नाइन्टी डिग्रीज माइनस थीटा ठीक है और फिलहाल के लिए इसका एक दूसरा नाम भी रख देते हैं इजी सा घर का नाम अल्फा राइट right? ओके okay? तो अब ये सोचो कि जब थीटा जीरो डिग्रीज हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन्टी डिग्रीज माइनस जीरो डिग्रीज विच विल बी नाइन्टी डिग्रीज राइट सो थीटा जीरो होने पर हमारा अल्फा नाइन्टी डिग्रीज का हो जाएगा ठीक है अच्छा अब अल्फा के लिए ऑपोजिट एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज देखते हैं क्या हो जाएंगे ठीक है तो अल्फा के लिए फिलहाल सी बी ऑपोजिट है ठीक है ए बी एडजेसेंट है और ए सी हाईपोटेन्यूज है ठीक है अब जब अल्फा 90 डिग्रीज हो जाएगा मतलब जब थीटा जीरो डिग्रीज हो जाएगा तब क्या होगा कि हमारा जो ऑपोजिट है और जो हाईपोटेन्यूज है अल्फा के लिए ठीक है फॉर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज जो ऑपोजिट है और जो हाईपोटेन्यूज है वो एक हो जाएंगे राइट right? That means they will become equal, while the adjacent for alpha will become equals to zero. और यहाँ से आप साइन 90 degrees और cos 90 degrees की value easily निकाल सकते हो, right? आप यहीं से देख सकते हो कि sin 90 degree की value one होगी, because opposite over hypotenuse becomes one, and cos 90 degrees की value zero होगी, because adjacent zero हो चुका है, ठीक है? बाकी सब आप अपने आप निकाल लेंगे, I'm sure. ठीक है, so, चलिए जी अब तक तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे निकाल सकते हैं ठीक है अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वी कैन फिगर इट आउट लाइक दिस राइट सो विल हैव टू मग इट अप राइट सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दल्टीमेट ट्रिक ऑफ मगिंग अप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल राइट सो चलिए जी शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम साइन थीटा की वैल्यूज देखते हैं फॉर डिफरेंट एंगल्स राइट ओके सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज बिलो जीरो डिग्रीज आई एम गोइंग टू राइट अंडर रूट ऑफ जीरो ओवर फोर बिलो थर्टी डिग्रीज आई एम गोइंग टू राइट अंडर रूट ऑफ वन ओवर फोर बिलो फोर्टी फाइव डिग्रीज आई एम गोइंग टू राइट अंडर रूट ऑफ टू ओवर फोर बिलो सिक्सटी डिग्रीज आई एम गोइंग टू राइट अंडर रूट ऑफ थ्री ओवर फोर एंड बिलो नाइन्टी डिग्रीज आई एम गोइंग टू राइट अंडर रूट ऑफ फोर ओवर फोर पैटर्न दिखा सबको पैटर्न है राइट right? बस आपको इतना याद करना है बस खत्म बात Now all you need to do is simplify. So here, under root of zero over four will give you zero. Under root of one over four will give you one by two. Under root of two over four will give you one over root two. Under root of three by four will give you under root of three over two. And finally, under root of four over four will give you one. Agya sign ka trigonometric ratios for uh, different angles here. राइट अब व्हाट विल यू डू फॉर कॉस थीटा ना फॉर कॉस थीटा यू विल राइट दीज सेम वैल्यूज बट इन रिवर्स ऑर्डर ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टार्ट कॉपिंग डाउन द वैल्यूज हियर सो वन देन वी हैव रूट थ्री ओवर टू देन वी हैव वन ओवर रूट टू देन वी हैव वन बाई टू एंड देन फाइनली वी हैव जीरो ठीक है नाउ फॉर टेन थीटा वॉट यू आर गोइंग टू डू It's very simple. Tan theta is sine theta over cos theta, right? So you can just divide. So zero over one will give you zero. One by two over root three by two will give you one over root three. One over root two over one over root two will give you one. Root three over two over one by two would give you root three. And finally, one over zero. क्या होता है? Not defined, right? So this is not defined. Okay, everyone. Now next up, cosec theta. So cosec theta is the reciprocal of sine theta. So all you need to do is just take the reciprocal of these values here. Now the reciprocal of zero does not exist, not defined. Okay, reciprocal of one by two is two. Reciprocal of one by root two is root two. Reciprocal of root three by two is two over root three, and reciprocal of one is one. Simple. Finally, what will be the values of sec theta? Sec theta is the reciprocal of cos theta, so you have to take the reciprocal of the values of cos theta for different angles, right? So reciprocal of one is one. Reciprocal of root three by two is two over root three. 
रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई रूट टू इज रूट टू रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई टू इज टू रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड ओके फॉर कॉट थीटा यू कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा राइट फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स सो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट सो नॉट डिफाइंड रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई रूट थ्री इज रूट थ्री रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन रेसिप्रोकल ऑफ रूट थ्री इज वन ओवर रूट थ्री एंड फाइनली रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड ये तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो गई क्या होगा राइट सो डोंट यू वारी डोंट थिंक दैट रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड थिंक दैट कॉट थीटा इज एक्चुअली कॉस थीटा ओवर साइन थीटा राइट सो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा दैट इज जीरो ओवर वन एंड जीरो ओवर वन इज वॉट जीरो एंड दैट्स हाउ यू मग अप अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आई होप यू विल यूज दिस ट्रिक इन योर बोर्ड एग्जाम्स ठीक है सो नाउ लेट अस ट्राई सॉल्विंग दैट वन क्वेश्चन वी सॉ इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ओके सो इन दिस क्वेश्चन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली दैट्स नेम दिस ट्राइंगल ए बी सी now what do we need to figure out we need to figure out the value of ab plus ac okay now we know the value of ab already it's 170 cm we need to figure out the value of ac theek hai chaliye ji ab let's say that this 30 degree here is our theta for now so for this 30 degrees what will be the opposite what will be the adjacent and what will be the hypotenuse let's see okay so opposite would be this adjacent would be this and hypotenuse would be this theek hai okay now we know that sin theta is equals to opposite over hypotenuse right so from here we can say that sin 30 degrees will be equal to ab over ac right everyone now what is the value of sin 30 degrees sin 30 degrees is equals to 1 over 2 Hai na? Right, and AB is given to us as one seventy centimeters, and AC we have to figure out. So AC from here will be equal to two into one seventy, which will be equals to three hundred and forty centimeters. Okay, so pretty easily we figured out what AC is using trigonometric ratios of thirty degrees. Now we have to figure out AB plus AC. So AB plus AC will be equal to one seventy plus three forty. That would be five hundred and ten centimeters, right? Now, how did I figure out which trigonometric ratio to use? See, you can use any trigonometric ratios here. Your agenda should be to figure out the values of the Sides of the triangle. Once you figure that out, आप easily अपना answer निकाल लोगे, right? I just thought that the shortest way possible was to directly figure out the value which we need, है ना? So with that, that's it for today. If you loved our hard work, then do give us a like and do subscribe to never miss an update from us. Thank you.